سه تا سنرژیو نوشتم یکیشو خیلی دوست داشتم بسازم که این بود یک عمر یک راه یک شهر این اولین فیلم نامه است که من اصلا برای فارابی نوشتم با همه دیالوگاش همه چه حاضر نشد و دو تا سنریوی دیگه من داشتم که یکیش شد اتفاق اون سومی بود یک سنریوی بود به اسم اکرم خانم که این اکرم خانم ماجرای اون زمانی بود که جنگ بود و در واقع بچه ها که کشته می شدن اینا تبریک و تسلیت گفته می شد سومیش حیولایی در اون بود و اون شد تهیه کنندش اون زمان آقای جلایر بود از بنیاد مستظفان که تهیه بکنم حیولایی در اون مسئله در واقع وجدان انسان بود که در واقع حیولایی است وقتی که انسان رو محاکمه میکنه داستان یک آدمی که ساواکی بوده و بعد از انقلاب فرار میکنه میره توی روستایی و در اون روستا در تنهایی خودش از یک طرف سوء زن اهالی روستا رو در واقع تحریک میکنه که این اینجا کیه این وقت سال که اصلا وقت یلاق نیست آمده دو در تنهایی خودش با همسرش خودکشی کرده مقابل میشه و از طریق اون همسرش در واقع زندگیش مرور میشه که چگونه به خاطر رسیدن به جاه و مقام و غیر و غیره قدرت تونسته خودشو به لجن بکشه من شخصا همیشه باورم این بوده که اول فیلمساز باید خودش صحنه رو باور کنه تا بتونه اون رو به بیننده بباورونه اینی که یک مادری مثلا با دو تا فرزند کوچیکش توی خونه است و در اونجا هجابش رو اینجور محکم حفظ کرده هنوزم برای من چیز نیست من همیشه عقب یه راه حل میگردم که چیکار میشه کرد که خودم باورش کنم اقلا مرحوم داوود رشیدی نقش اون ساواکی رو بازی میکردم خانم شهلا میر بختیار نقش همسرش خب اینا آدم های مربوط به قبل از انقلاب من مونده بودم که این زن رو چگونه من میتونم نشون بدم خب یک صحنه که خود قبل از انقلاب توی رستوران نشستن با کلاه و غیره و غیره این مسئله رو حل کرد من فکر کردم توی سناریو داستان رو میرسونم به جایی که شوهر انقدر این رو در واقع به انحراف و فساد میکشونه برای اینکه خودش به مقاماتی برسه که او در نهایت طاقت نمیاره و خودکشی میکنه با این خودکشی کردن وقتی که در تنهایی شوهر که حالا فرار کرده مقابلش ظاهر میشه کفم پوشه و خب اون یک هجاب منطقی رو در واقع شکل میداد چرا فرار میکنه؟ واسه چی از من فرار میکنی؟ از جون من چی میخوای؟ چرا تعقیبم میکنی؟ من تو رو تعقیب نمیکنم. من با تو هم. همراه تو هم. همسر تو هم. چرا نمیشینی؟ در حیولای در یه اتفاق دیگه هم افتاد که در واقع هنوز که هنوز من قصه شو میخورم. بس جای فیلم خیلی دوست دارم اما تقریبا دو ماه قبل از شروع کار من با آقای جلال معیریان که از بهترین گریمورای زمان خودش بود شاید هنوزم نمیدونم کار میکنه یا نه گفتم ببین من میخوام این آدم وقتی مقابل خودش ظاهر میشه اون درون گندیدش دیده بشه گفت من این کار رو در شرایطی میتونم انجام بدم که مواد پلاستیک داشته باشیم ما این رو به 
چیز گفتیم به باید مستضفان مطرح کردم که ما مواد پلاستیک میخوایم برای این گریم گفت اینم باید زودتر برسه که ما در واقع چند تا گریم مختلف بکنیم عکس بگیریم ببینیم کدوم مناسب ترینه گفتن شما شروع کنین کارو چیزه در واقع میرسه گفتیم ما میخواستیم قبلش گفتن خب حالا وسط کار این تست رو میکنیم کار رو شروع کردیم رفتیم به دهکده مرا نزدیک گیلاوند یه کلبه کوچولوی خوبی داشتیم که دوستش داشتیم خیلی و اینا سنگی به فضا میخورد گفتیم باید دکور بسازیم برای اینکه این کلبه رو باید آتیش بزنیم گفتن بودجه نیست اونو آخه یه دفعه آتیش میزنیم شاید نشد پلان رو باید دوباره بگیریم حالا چیکار میکنیم هیچ کارش خوب پیش میرفت من معمولا فیلم های سینمایی معمولی رو متوسطی که خیلی چیز نخواد 45 روز برنامه 45 روز برنامه فیلم برداری میکسرم و ما هم خیلی خوب داشتیم پیش میرفتیم وسط های کار یه دفعه گفتن یه آقای از قوم آمده میخواست سناریا رو دوباره کنترل کنیم گفتن خب آخه ما داریم میگیریم گفتن نه متوقف کنین که این آقا باید سناریا رو دوباره بخونه سه تا فیلم بود یادمه اون دو نفر دیگه شد یادم نیست کیا بودن مسئول سینمایی چیز مسئول سینمایی بنیاد مستضفان اون زمان آقای ملاپور بود داوود ملاپور که خودش هم فیلم ساز بود اونم به من گفت تو خیال راحت کار تو بکن قرج فیلم پیش میرفت تا اون آقا اومدن یه هفته ای هم ما متوقف کردیم کارو که در واقع فیلم برداری هر یه درون شد 52 روز توی فیلم دو تا دختر نوجوان هستن که در واقع این فرمون به قتل پدرشون داده این وقتی که داره توی اون جنگل و توی اون فضاها را میره دائما دو تا دختری رو میبینه که در واقع دنبال یه گوسفند سفیدی دارن میدونن و نمیدونی این چیه که میاد هی ظاهر میشه جلوش یادم هست که یه روزی داشتیم کار میکردیم درست یک کوچه ای بود اون تای کوچه یک مسجد بود اون کوچه این دو گوسفند سفیدی که شسته بودیم اون گوسفند چاقی بود داشت می این دو تا دخترم یه لحظه ظاهر میشن و دوباره ناپدید میشن فقط هوا دائم ابر و آفتاب میشد ما منتظر بودیم که در واقع چیز بشه در واقع هوا مناسب بشه کار کنه جمعه ای بود یادم نماز جمعه بود یه دفعه از ته کوچه دیدیم که اون آجاقایی که در واقع در واقع نماز جمعه رو برگزار می‌کردن و سخنرانی می‌کردن با مردم دارن میان خب ما کار رو متوقف کردیم اون لحظه و ایشون آمد و پرسید چیکار می‌کنین فلان اینا گفتیم که والا این فیلم سینما برای کجا می‌گیرین یک حالت بازجویی یعنی تق... که خب ما اصلا با ایشون ارتباطی نداشتیم گفتیم والا یه فیلم سینمایی داریم میگم نمیدونم چی شد که همچین خوشش نیامد از ماجرا رفت بالا یه ساختمونی بود بعد از دو دقیقه یکی آمد به ما گفتش که شما اصلا مجوز دارین کار کنین گفتیم بله گفت ببینم گفتیم این تو کلبش الان ما منتظریم که این هوا در واقع فضا ابره بره کنار ما بتونیم صحنه رو بگیریم شما اینجا باشید ما صحنه رو گرفتیم اونم براتون میارن بچه ها. که گفت نه نمیشه و که من دیگه یه کمی قاطی کردم رفتم پلو حاج آقا دیدم اون بالا نشسته ایشونم خیلی در واقع با من برخورد در اون لحظه برخورد خوبی داشت گفتم آقا ببین ما این همه منتظریم این ابره بره کنار این صحنه رو بگیریم ایشون حالا میگه همین الان اینا بچه‌ها بخوام برن باز دوباره هوا خراب میشه یه روز کار ما چی میخوام اونجا خیلی محبت کرد ولی سه چهار روز بعد ظاهرا یه جایی رفته بود و گفته بود که چه نشستین که یه سری حالا فیلم سازار معمولا مثلا یه دونه ویو فایندر داره یه دونه مثلا کلا میزنه سرش فلان یه سری آدمایی که معلوم نیست کیان اومدن و توی ده و اینا خطرناکن از هم که از اون به بعد ما دو نفر دائم سر صحنه مواظب ما اونا وای میسادن برای خودش بگذریم داستان دو تا نکته جالب داره اینجا یکیش این که من توی فیلمم یک صحنه کابوس داشتم ولی خرج اون صحنه خیلی زیاد بود یک گله گوسفند میخواست حداقل 300 400 تا گوسفند و غیره و غیره در واقع من همش فکر میکردم چه جوری اینو درستش بکنیم 
اینو من مستند دارم یعنی آدم سریع بتونه تصمیم گیری کنه که با شرایط موجود چه باید کرد چه میشه کرد یه روز یادم توی با ایوون بالکن اون ویلا با مرحوم رشیدی داشتیم یه پلانی رو میگرفتیم یه دفعه دیدیم که دم ظهر بود دیدیم که بلنگوی مسجد ده میگه که فلانی فوت کرده و برای تشییع جنازه و شستشو و غیره بیاین به خونش من بلافاصل فکر کردم خب یکی فوت کرده اینجا یه مراسمی من میتونم داوود رو بذارم تو این مراسم یه مراسمی که قاعدتا میتونه کابوس کنه هم باشه یه مرده ای هست و به دوستان گفتم فوری وسایلتون رو جمع کنین و بریم اونجا داوود رو هم یه دونه کلاه پشمی گذاشتیم سرش رو رو رفتیم رفتیم بعد دیدم که رو دو تا سینی اندازه این میز دو تا سینی مسی بزرگ جسد رو گذاشتن یه لونگی رو کمرش رو غیره اینا همینجور دهنش باز و آب میریزن آب گرم و این با بخار میره بالا اصلا یک فضای وحشتناک گفتم داوود شما مشغول بشو اون هم شروع کرد آب ریختن و اینا و با بقیه و هم... یک فضایی شد که اصلا من در خواب ندیده بودم من همیشه میگم میگم سناریوهاتون رو کنج اتاق ننویسین کنج اتاق آدم یه خیالاتی پلو خودش میکنه اما وقتی تو فضا قرار بگیری ممکنه خیلی چیزای دیگه پیدا بشه که خیلی جذابتر باشه اتفاقا این اون مسئله است که من با ممیزی تو ارشاد همیشه داشتم میگم آقا فیلم یک چیز مرده نیست یه مرحله سناریوست ولی برای بهتر شدنش ممکنه ایده های بهتر بیاد ممکنه اتفاقای بهتر بیفته اگر اونا اشکالی نداره از نظر سیاست روز و غیر و غیره بذارید فیلمساز یه ذهن خ... سیال داشته باشه خلاق باشه نه که چون در این چارچوبه پس همینه به هر حال گرفتیم و خیلی خوب شد یعنی اصلا من فکر نمی‌کردم بتونی با خرج هیچ چی یعنی اون گله گوسفند و غیر و غیره همش هیچ آوردیم دادیم به این مرکز خدمات فیلم ایران آقایی بود به اسم پیشتاد قد بلندی داشت و خیلی با فیلم سازه رفیق بود من هیجان زده دو سه روز بعد رفتم فیلم رو ببینم فیلم رو دیدم بودم اون صحنه ها نیست گفتم که آقای پیشتاد اون صحنه ها چی شد؟ اینا ما داشتیم یه مرده ایست فلان گفت دیشب آقای ملاپور با دو نفر آمدن و راشا رو که دیدن اون صحنه ها رو هم پوزیتیفش رو بردن هم نگاتیفش رو گفتم یعنی چی؟ من اصلا به امان کارگردن فیلم اصلا ندیدم اونا رو گفت دیگه گفت ما تحییه کننده اونا مدادیم بود به این ترتیب من هرگز اونا رو ندیدم اون صحنه ها رو از اون به بعد به شما گفتم که دو نفر هم همیشه می آمدن سر فیلم برداری موازه بودن که یادم یه روز حسنشون سرف چون مرحوم فروشی بود عاشق سیمکش بود سیمکش ساخته بون بود ولی عاشق این بود که فیلم بازی کنه و من یه نقش بهش داده بودم خیلی هم مرد خوبی بود و این بود که بیاد سر مرغه رو ببره اینا از صبح وایسادی بودن می دیدیم هی میگه هی میره یه مرغ وقت می داره میره سرش می گفتم نه نه کات دوباره نشو اینا حوصله‌شو سر رفت رفتن کاری نداریم شانسی که آوردن در مدتی که اونا اونجا بودن دوباره مسجد اعلام کرد یکی دیگه مرده و ما باز رفتیم و دو تا سینی سینی بزرگ مسی و جسد روش غیره ولی دیگه فیلم نگرفتیم برای اینکه میدونستیم چیه همین باعث شد که الان دهکده مرای دماوند گیلاوند قصالخونه داره یعنی آمدن قصالخونه درست کردن که اینا توی حیات نشه اینم باز یه خاطره ایش که بود فیلم ادامه پیدا کرد تا رسیدیم به اونجایی که گفتن دیگه تا فردا باید برگردیم و ما چه صحنه ای رو هنوز نگرفته بودیم اون صحنه گندیدگی صورت رو البته یه آقای هم به عنوان مسئول افکت فرستادن که در واقع ایشون هرگز این کارو نکرده بود بعد هم میگم همین امشب که من اومدم بگیرید فردا شب عروسی نه من خواهر زادم کی من باید اونجا باشم بود آقا خواهر زادت اینا که بچه‌ها امشب تا ساعت 9 و 10 کار کردن خسن این صحنه هم سخته نمیشه گرفت راضی شد که بمونه ولی اون شب حدود شب بعدش یعنی تا ساعت که فردا صبحش باید برگردیم تا ساعت 9 و 10 شب کار کرده بودیم و گفتیم خب حالا یه پلان مونده پلانی که این درون گندیده باید بیاد در بزنه و داوود در واقع با اون درگیره 
و چیزی که به او خالی میکنه در واقع داره به خودش خالی میکنه یعنی خودشو میکشه گفتم خب چیکار کنیم مواد پلاستیک هنوز نیامده بود اینا اونجا هست که من تاکید دارم این ریزه کاری ها رو تو سینمامون ما باید بهش توجه داشته باشیم اگر مدعی هستیم که در سطح بین المللی که داریم من مطرح میشیم به اینا نیاز داریم ما خدا بیا مرز داوود رشیدی گفتم چرا چیکار کنیم گفت من الان دو ماه قبل از شروع فیلم برداری گفتم من این مواد پلاستیک رو میخوام من چیکار میتونم بکنم من مونده بودم اگه نمیگرفتم فیلم پایان نداشت اصلا اگه میگرفتم اصلا اون چیزی که من میخواستم نبود و داوود رشیدی خب بازیگر و کارگردان با سابقه گفت فراموش نکن ما تو ایران داریم کار میکنیم گفتم آخ درسته ولی من آخر فیلم چجوری این کاری میتونم بکنم با کنید حدود ساعت دهانیم یازده شب بود که جلال مایریان با داوود رشیدی رفتن توی اتاق گریم بلی شما قبل از اینکه هوای صبح روشن بشه پلانی که یک دفعه باید میتونستیم بگیریم چون گفتن بودجه دکورم نداریم حدود ساعت دو در آمدن من دارم اصلا هیچ شباهتی به گندیدگی نداره این یه صورتیش با رنگ های آبی و خط خطی توش و اینا یه صورت عجیبه ولی هیچ ربطی به اونی که من میخواستم نداره و ما ایران گفتم جلال گفت ببین من با مداد و با اینا نمیتونم کار دیگه مواد پلاستیک هم ندارم ناچار شدیم اونو بگیریم و توی کدوم توی ساختمون اصلی یعنی چی؟ یعنی آقای اسماعیل امامی که پشت دوربین بود سرشو گذاشته بود و داوود داره تیراندازی به اون میکنه که در واقع به خودش میخوره متوجه است و دود اتاق رو پر کرده که من به آقای امامی گفتم یک بارم دید گفتم چی شد؟ گفت من که هیچی ندیدم من اول کاردام رو تنظیم کردم ولی اتاق اینقدر پر دود بود و اینا که من هیچی ندیدم به این ترتیب فیلم تموم شد ساخته شد و وقتی که من راشا رو دیدم دیدم اون آقایی که اصلا این کار نبود و میخواست بره عروسی چیز انقدر این لوله هایی رو که شعله میاد آورده بالا که قشن شعله ها اون زیر حالا ببینید اون شعله ها رو میبینید جدا من هنوز هم چند روز فیلم رو خیلی دوست دارم از نظر موضوع، از نظر بازیگری، از نظر بعضی صحنه ها ولی اون آخرش که میرسه یا چشمامو میبندم یا از چیز از سالون میرم بیرون نمیتونم بگم حالا تا یکی دو هفته دیگه هوا حسابی سرد میشه منظوری ندارم ما که اینجا عادت داریم همینطوری برای خودتون میگم گرفتاری زیاد بود من هم نمیدونستم که جای به این قشنگه وگر نه زودتر از اینا آمده بودم مشکلان دست درد نکنه اگر فعلا دوت پارچ از سر چشم واسما آب بیاری خیلی ممنونت میشیم آقای دکتر از این آب چاه نکنه فیلم حیولای درون هم برای 1984 برای جشواره کال و ویواری فرستاده شد در جشواره در بخش مسابقه پذیرفته شد اما دقیقا همون روزها یک کومیدین چکی یک برنامه ساخته بود که خیلی برخورده بود به سفارت و اینا گفته بودن روابط با چکسلواکی خراب بود این بود که فیلم رفت بدون اینکه یک نفر همراش بره در جشواره فش فکر میکنم دومی جشواره فش بود جایزه بهترین کارگردانی و بهترین فیلم برداری رو گرفت ولی فیلم رو نمایش نمیدادن و ما هرچی این در اون در میزدیم که آه بالاخره این ساخته شده باید نمایش داده بشه نمایش داده نمیشد تا اینکه یک روزی به من گفتن که یک حاج آقای جوانی آمده و خیلی از فیلم خوشش آمده میخواد با تو صحبت کنم من رفتم فکر میکنم اسمش رو ذکر نکنم ولی یه حاج آقای جوانی بودن خیلی محبت شد بلند شد و منو بغل کرد و شیرینی و میوه و چای و غیره و غیره وقتی نشستیم گفتش که آقای شیرین این فیلم من خیلی دوست دارم مردم حتما باید ببینن غیره ولی یه مشکلی داره این مشکل رو شما رفعش بکنیم گفتم چیه؟ گفت لباس این خانم رو عوض کنیم حالا فیلم سی و پنی میلیمتری بود و تو جشواره هم حالا جایزه گرفته بود گفتم خواهی جا خواهی چجوری عوض کنیم گفتش که شما استادی اگه بخوای میتونیم گفتم آقا چیزم نبود دیجیتال اینا سی و پنی بود فیلمه گفتم من هیچ کار نمیتونم کنم ایشون نقش اوله خلاصه کلی با من صحبت کرد و من گفتم آقا این که تاعتش نیست من بگم شما برید پشت صحنه لباس رو نعوض کنید میخوام به شما یک چیزی میخوام در نهایت نتیجه گیری کنم در واقع سینمای 
یک دوره هنوز هم خیلی مظلوم واقع شد خیلی مظلوم واقع شد به یک دلیل به دلیل اینکه کسانی که حتی حسنیت داشتند ولی با سوادم بودن ولی فکر میکردن که سینما سینماگر یه سری آدمی هستن که خب سر همه رو میخوان گرم بکنن و غیره و غیره سواد و شعور کافی ندارن برای اینکه یک کار فرهنگی رو انجام بدن این خیلی توهین آمیز بود متوجه هستید ولی این بود ته ذهنشون من گفتم والا حاجا من نمیتونم این کار بکنم یعنی اصلا امکان فرنیش نیست چجوری من میتونم لباس اینو عوض کنم گفت آخه این تداعی میکنه که حجاب یعنی کفن و طرف دوم می چیزد به صورت این خانم جذاب غیره غیره حالا که شما اون رو نتونستین صورتش رو شما درشت هم نشون میدین گفتم خب این درشت نشون دادن و ما تو سینما میگیم کلوزاب این کلوزاب هم یه مفهوم دراماتیک داره گفت حال نمیشه اینو کچیک گفتم من چجوری اینو کوچیک کنم گفت پس یه کاری بکنیم گفتش که هر وقت صورت ایشون درشت میاد رو پرده فیلم رو نامیزون کنین دوباره میزون کنین گفتم آقا این تو شیش هفت تا سینما قراره بریم من نمیتونم شیش هفت نفر رو بگذارم هر دفعه صورت ایشو میاد نامیزونش کنن دوباره میزون کنن آخرش من گفت ببین حالا استادم میگفتم استاد من میخواستم کمک کنم این فیلم رو که انقدر دوست دارم فردا تو سینما بذارم ولی شما همکاری نمیکنی گفتم به خدا من گفت شما سرسختی به خرج گفتم به خودم من قصد سرسختی نرم ولی اونه که شما از من بخواین شدنی نیست من نمیتونم این کارو بکنم بگذاریم مدتی گذشت یه دفعه دیدم که فیلم تو سینماست همین سینمای آزادی رفتم نگاه کردم دیدم فیلمی که 135 دقیقه زمانی بود که من ساختم در سانس های 90 دقیقه ای نمایش داده میشه که من نتونستم برم توی سینما و دوستانی رو که فرستادم گفتن بله بوریدن اینا چون اون شبی که من توی استودیو اون سحنه های من رو بریده بودن گفتم اونا حق ندارن قبل از اینکه من فیلم رو ببینم ببرم بریزن دور نباید میکردن که بعدا یکی اصلا اون مسئول گفته بود حالا وقتی فیلم تموم شد اینا قیچی میزنید تو قیچه میکنش خب اینا یه چیزاییست که برای یه آدمایی که عمرشون رو با این کار گذروندن خیلی بعضی وقتا اگر نگم توهین آمیز خیلی معیوس کننده است متوجه هستید و شما هیچ کار نمیتونید بکنید ببینید آقای من قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنیم یه جمله رو گفتم برای من همیشه خیلی مهم بوده میگم اون کسی که توی یک حرفه ای هست باید حرمت اون حرفه رو حفظ بکنه اگر تو اون حرفه نیست اون کاره نیست و چه نیست براش مهم نیست الان امروز اینجاست فردا متوجه هستید چی میگم و این اتفاق زیاد افتاده بگذاریم سرتون درده بودم خب پس اینم شد حیولای درون <تصفيق> <تصفيق>